Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu ajurlu yelek örneği nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Modeli ister çeyizlik yeleklerde ister de bebek yeleklerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel yazlık hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Şöyle bakalım. Gerçekten çok kibar, çok güzel duran bir örgü modeli. Bakın ben hiç lastik yapmadan direkt modele başladım. Gayet güzel oldu. Dilerseniz lastikle de yapabilirsiniz. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Şimdi ilmek sayılarını da ayarlarken bakın burada 4 tane ters ilmeğimiz var. 3 sıra ters, 3 sıra düz olarak ördüğümüz. Oradan şu modelin bitimine kadar toplam 13 tane ilmek. 13 13 olarak ilmeklerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz sizlerde. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlayalım. Şimdi ilmeklerimi atarak modelimi kurmaya başlıyorum. Ben sizlere şimdi modelin anlatımını yaparken Ortaya bir kenarlara da yarım ilmek iki yana birer tane yarım ilmek olarak modeli anlatmak istiyorum. Bunun için de bana 29 tane ilmek gerekiyor. 29 tane ilmeğimi şişime atarak başlıyorum. Yirmi dokuz tane ilmeğimi şişime attım. Şimdi yine lastik örmeden direkt modeli kurmaya başlıyorum. Sizler buraya dilediğiniz herhangi bir lastik modelini yaptıktan sonra örgünün ön yüzündeyken modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Başlarken ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir tane ters ilmek örüyorum. Bir kenar ilmeği bir ters ilmeği. Devamında iki ilmek düz. Bir, iki. İki düz ilmeğimi ördüm. İpim örgümün arkasındayken sıradaki iki ilmeği sağa yatacak şekilde ön taraftan batıp ikisini birlikte topluyorum. Burada bir kesme işlemi yapmış olduk. Şişime bir ilmek doluyorum. Dört ilmek düz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum önce. Sola yatacak şekilde içinden batarak ikisini birlikte düz örüyorum. İki ilmek düz. Ve bir ilmek ters. Buraya kadar ilk modelimizi yapmış olduk. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. İki ilmek düz. Ve iki ilmeği sağa yatacak şekilde ön taraftan batarak bir kesme işlemi yapıyorum. Ve hemen yanına bir ilmek doladım. Bir, iki, üç, dört. Dört ilmek düz ördüm. Şişimin başına bir ilmek doladım. Ve iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum önce. Sola yatacak şekilde ikisini birlikte örüyorum. Bir kesme işlemi de burada yaptım. İki ilmek düz örüyorum. Ve bir ilmek ters örüyorum. İkinci modelimiz de buraya kadar oldu. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırasını tamamlamış olduk. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Sıraya başlarken ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Şimdi ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın burada yine bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. 12 ilmek ters örüyorum. Bu 
12. ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine burada bir düz ilmeğimiz var. Onu da düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünün görüntüsü. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafına geçiyoruz. Ön yüzde modelimizin ikinci sırasını yapmaya başlıyoruz. Yine sıraya başlarken ilk ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın burada ters ilmeğimiz var. Bunu yine ters olarak ördüm. Bu sürekli ters olarak örülecek. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bakın ilk ikisini pardon ilk birini düz olarak örüyorum. Sonda kalan ikisini de sağa yatacak şekilde birlikte düz örüyorum. Bir kesme işlemi yapıyorum. Kenar ilmeği bir ters ilmek bir düz ördüm ve iki ilmeği birlikte sağa yatacak şekilde kestim. Şişime bir kez ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arada ördüğümüz dört tane düz ilmeğimiz. Bunları yine bir, iki, üç, dört düz olarak ördüm. Bir önceki sırada doladığım ilmeğe geldiğimde onu düz örüyorum ve hemen yanına bir ilmek doluyorum. Bakın burada kesme işlemi yapmıştık. Yine iki ilmeğin yönünü çevirip ilmeği doladıktan sonra ikisini birlikte düz olarak örüp burada da bir kesme işlemi yaptık. Bir tane düz ilmek ve bir tane ters ilmek. Yine ilk modelimizi buraya kadar tamamladık. Şimdi aynı işlemi devam ediyoruz. Bir düz ilmek ve burada olan iki düz ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyoruz. Bir doladım. Bir önceki sırada doladığım ilmeği de düz ördüm. Aradaki dört tane düz ilmek. Bir, iki, üç, dört. Bakın bir önceki sırada doladığım ilmeği düz örüyorum. Yanına bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimin yönünü çevirip sola yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Ve bir tane ters ilmek. İkinci modelimizi de tamamladık. Kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi tekrar örgümüzü çevirip arka tarafına geçelim. Örgümüzün arkasında yine kenar ilmeğimi alarak sıraya başladım. Burada olan düz ilmeğimizi yine düz olarak ördük. 4 ilmek ters. 1 2 3 4 Düz ördüm ilmekten sonra 4 tane ters ilmek ördüm. Şimdi bakın önde 4 tane düz örmüştük ya. Onları ters yapıyoruz. Yani ön tarafta ters görünecek şekilde. Yani düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Kenar ilmeği bir düz, 4 tane ters ilmek, 4 tane düz ilmek. Yine 4 tane ters ilmek. Sabit yürüyen düz ilmeğimi de ördüm. İlk modelimiz buraya kadar tamamlandı. Şimdi tekrar edelim. Düz ilmekten sonra 4 tane ters ilmek. 4 düz. Ve tekrar 4 tane ters. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Bakın ters ilmeğimi yine ters ördüm. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini sağa doğru kesiyorum. Ve hemen yanına bir ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığımız ilmeği de düz örüyorum. Doladıktan sonra bir, iki tane düz ilmek. Bakın burada dört tane ilmeğimizi terse çevirmiştik. Onları ters örelim. Şimdi 
Şimdi yine 2 ilmek düz. Bir doluyorum. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Sabit yürüyen ters ilmeğimi de ördüm. İlk modelimiz buraya kadar tamamlandı. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın iki tane düz ilmek sağ yatacak şekilde. Kestim. Bir ilmek doladım. İki ilmek düz ördüm. Dört ilmek ters. İki ilmek düz. Bir ilmek doluyorum. Ve iki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Bir ters ilmek ve bir kenar ilmek. Modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi çevirdim. Modelimin arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ters ilmek. Bakın burada da dört tane düz. 4 düz ilmeği örüyorum. Yine 4 tane ters ilmek. Sabit yürüyen düz ilmeğimi de ördüm. İlk modelimiz buraya kadar tamamlandı. Yine aynı işlemi yaparak ikinci modelimizi de örelim. 4 ters. 4 düz. Yine dört tane ters ilmek. Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıram tamam. Modelimizin arkaya Bu da modelimizin ön yüz. Şimdi modelimizi bu sırayla birlikte ilk model tamamlamış olduk. Şimdi bu sıraya başlarken tekrar yeni modele başlıyoruz. Burada altta ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Hemen kısaca hatırlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters. İkinci modeli kurmak daha kolay olacak. Zaten yerleri belli. Ters ilmekten sonra iki ilmek düz. Bakın zaten burada iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da sağa yatacak şekilde düz olarak ördüm. Ve bir ilmek doladım. Dört tane ilmeğin bakın üç sıra ters oldu. Üç sıra olduktan sonra tekrar düz. Bir, iki, üç, dört. Hemen şurada da bakalım. Bakın şu aralardan bahsediyorum. Üç sıra ters, üç sıra düz olarak burası bu şekilde devam ediyor. Devam edelim modeli kurmaya. 3 şey pardon 4 tane düz ilmeği ördükten sonra 2 ilmek düz. Ve burada olan 2 ilmeği pardon burada yanlışlık yaptım. 4 tane ilmeği düz ördüm ve yanına bir ilmek doladım. Baştan anlatalım karışmasın. Kenar ilmeği bir ters ilmek, 2 ilmek düz, 2 ilmeği sağa doğru kesip bir ilmek attık. 4 tane düz ilmek yanına bir ilmek doladım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve kesiyorum. 2 tane düz ilmek. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Arada sabit yürüyen ters ilmeğimi de ördüm. İlk modelimiz buraya kadar tamamlanmış oldu. Şimdi aynısını devam ediyoruz. Burada ilk başta yaptığımız gibi 2 ilmek düz. İki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir dolayıp dört ilmek düz. Bir doladım. İki ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. İki tane düz ilmek. Ve bir tane ters ilmek. Buraya kadar da yine ikinci modelimi yaptım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. 
Aynen bu şekilde altta yaptığımız gibi ikinci modelimizi de yapmaya devam ediyorum. Aynı işlemleri yapmaya devam ederek bakın ikinci modelimi de tamamladım. Gerçekten çok şık, çok kibar bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.